स्वाभा आना तो ठीक तेम ही कन्जार्भेशन अफ एनार्जी शक्ति संरक्षणशीलता सूत्रता से विभिन्न एक्सपेरिमेंटर माध्यम प्रमाणित आज पर एक्सपेरिमेंट कर सब एक्सपेरिमेंट एम टाइम देखा गया कन्जार्भेशन अफ एनार्जी शक्ति संरक्षणशीलता ठीक ठाक भाव खाटे मान एनार्जी सब समय संरक्षणशील थे तो विज्ञान एरपर की कन्जार्भेशन अफ एनार्जी के सत्य धरे नहीं होते एम एक्सपेरिमेंट विज्ञानी मान करते एम एक्सपेरिमेंट सेट आपम मान ये एक्सपेरिमेंट कर लेकिन संरक्षणशीलता ना होते विज्ञान एत दूर जाए ना जेखने तरा कन्जार्भेशन अफ एनार्जी एक व्यतिक्रम देखते पा टीचार उत्तरफल मानिक्रम देखा दीबी तो विज्ञानी तो एरपर बेस कर ही सबकि बनाई से विज्ञानी मैं टाइम ट्रावल सूत्र आविष्कार कर मेशन आविष्कार कर उपाय बेर कर 
যেখানে আমাদের এই কনজারভেশন অফ এনার্জি এটা খাটবে না সেটা তো মানে বিজ্ঞানী দেখে তো একদম অসম্ভব কারণ এই এনার্জির উপর বেস করেই বাকি পুরো ফিজিক্সটা আগাইছে এখন যদি এমন কিছু আবিষ্কার করতে হয় তাহলে আগে কনজারভেশন অফ এনার্জি চেঞ্জ করতে হবে মানে এটাকে সব সময় কনজারভেশন অফ এনার্জি খাটবে না এরকম একটা কেস নিয়ে আসতে হবে কেস নিয়ে এসে সেইখানে ফিজিক্স কিরকম হইতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে ব্যাখ্যা করার পরে এরপরে বিজ্ঞানীরা হয়তো টাইম ট্রাভেল রিলেটেড কিছু আনতে পারে ওকে তো আচ্ছা আরেকটা যেটা এনার্জির ক্ষেত্রে আমাদের এই বাস্তব জীবন মানে আমাদের জীবনে চলতে গেলে তো টাকা মানে অত্যন্ত দরকারি তাই না আর আমাদের এই বাস্তব জীবন মানে আসল যে জীবনটা এই জীবনে চলতে গেলে সবসময় এনার্জি মানে বাস্তব জীবনের এনার্জি হলো আমাদের এই টাকা मानते তারপর যে সার্ভিস মানে ইত্যাদি ইত্যাদি তৈরি করে সে আবার মানে ইয়াতে যাচ্ছে ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছে ফ্যাক্টরিতে যে ওখান থেকে কিনে আনতেছে ফ্যাক্টরি ওরা কি করতেছে ওই টাকা দিয়ে আবার বিভিন্ন মালামাল কিনতেছে যেগুলো দিয়ে ওরা জিনিসপত্র বানাচ্ছে ওই মাঝখান থেকে কিন্তু তোমরা কিছু কিছু সুবিধা পাচ্ছ ঠিক এই এনার্জিও ওই ঠিক এমনই এনার্জিও কখনো ফুরায় না যতটুকু এনার্জি আছে ততটুকু থেকে গেল এই যেরকম টাকা এই জিনিসটা কিন্তু ফুরাচ্ছে না যেন একজনের হাত থেকে আরেকজনের হাতে যাচ্ছে আরেকজনের হাত থেকে আরেকজনের হাতে যাচ্ছে আমাদের এই এনার্জিওটা ওরকম টাকার মতো এটা কখনো ফুরাচ্ছে रूपान्तर कर তো আজকে আমাদের যেরকম টপিক ছিল ওয়ার্ক কাইনেটিক এনার্জি অ্যান্ড পটেন্সিয়াল এনার্জি তো ওয়ার্ক নিয়ে যদি প্রথমে কথা বললে ওয়ার্ক এর একটা সংজ্ঞা তোমাদেরকে অলরেডি দিয়ে দিচ্ছি সেটা হলো শক্তি রূপান্তর শক্তির রূপান্তরই হলো কাজ শক্তিকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করতেছে এটাই হলো কাজ যেরকম তুমি যখন খাবার খাইছো খাবার খাওয়ার পরে তোমার দেহে পটেন্সিয়াল এনার্জি বা বিভব শক্তি বা একরকম রাসায়নিক শক্তি জমা হয়েছে এই রাসায়নিক শক্তিকে তুমি যদি যখন মানে দৌড়াদৌড়ি করো বা হাঁটাহাটি করো এই রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে পরিণত হয় তাপ শক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ হয় ঠিক আছে मन करो तुम एक बस्तुर पर फोर्स प्रयोग कर ला जे दिखे फोर्स प्रयोग करसो ठीक से दिख बराबर वस्तु सरण जतटुक যেরকম মনে করো তুমি এই দিকে ফোর্স প্রয়োগ করছো কিন্তু বস্তু স্মরণ হয়েছে এই দিকে হইতেই পারে কোনো একভাবে বস্তু স্মরণ ওই দিকে হয়েছে তো কি করতে হবে তোমাকে এখানে ভেক্টর রেজলিউশন বা ভেক্টর বিভাজনের মাধ্যমে মনে করো এই যে এটা হলো স্মরণ ভেক্টর এস ভেক্টর আর এটা হলো আমার ফোর্স ভেক্টর এদের মাঝখানের কোন হলো থিটা তো তোমাকে ভেক্টর রেজলিউশনের মাধ্যমে খুব সুন্দর ভাবে এই বরাবর ফোর্স বরাবর এই দিকে মানে ফোর্স যে লাইনে অ্যাক্ট করতেছিল সেই লাইন বরাবর স্মরণের একটা কম্পোনেন্ট নিয়ে আসতে হবে যদি এটাকে এক্স এক্সিস ধরি না মনে করো এটা কোন একটা এক্সিস হরিজন্টাল এক্সিস এই হরিজন্টাল এক্সিস এর সাথে থিটা কোন করে আছে এই হরিজন্টাল এক্সিস এর সাথে যদি থিটা কোন করে থাকে তাহলে এই এই কম্পোনেন্টের মান কতটুকু হবে 
बोलो कत टुकु हो कम्पोनेंटर मान हेलो एस कस थीटा सरण भेक्टर डट प्रोडक्ट फाइव निटन एन की 
ফিকশন ফোর্স কাজ করতেছে এই দিকে আর আমার ইয়া পরে মানে সরণ ভেক্টর কাজ করতেছে এই দিকে নিশ্চয়ই এর মাঝখানে কোন 180 ডিগ্রি তাই না হ্যালো হ্যাঁ এর মাঝখানে কোন 180 ডিগ্রি তার মানে এই এফ এস মানে ফ্রিকশন স্ট্যাটিক ফ্রিকশন এফ কে ছোট করে এফ কে কাইনেটিক ফ্রিকশন ইনটু এস কস থিটা এখন এই থিটার মান হলো আমাদের 180 ডিগ্রি থিটার মান হলো 180 ডিগ্রি আর এফ কে কস থিটা এটা হলো 3 নিউটন ছিল আর এস এর মান ছিল হলো 5 নিউটন তার মানে বুঝতেছ এখানে আমাদের ওয়ার্ডটা নেগেটিভ হবে ওয়ার্ডটা এখন নেগেটিভ মানে কি রকম হয় একটা কথা যেটা সেটা হলো যে এই যে আমরা যখন ফোর্সের অঙ্ক টঙ্ক করেছিলাম ফোর্সের অঙ্ক টর্কের অঙ্ক ইত্যাদি আমাদের দিক নিয়ে অনেক ব্যাপার সেপার ছিল এদিকে পজিটিভ দিক ওইদিকে নেগেটিভ দিক উপরে জেড এক্সিস বরাবর উপরে পজিটিভ আবার আঙ্গুল টাঙ্গুল দিয়ে জেড এক্সিস বরাবর নিচের দিকে নেগেটিভ ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ আমরা করতেছিলাম তো এখানে আমাদের বিভিন্ন ফোর্স লেখার সময় কখনো মাইনাস আসতো স্পেশালি আমরা যখন ফ্রিকশনের কথা বলতাম তখন আমাদের
আমি আবার মিটিং ওপেন করে তাড়াতাড়ি করে দিয়ে দিব নি আছে ওকে তো কোথায় ছিলাম আরেকটা স্যাম্পল প্রবলেম দেখাতে চাচ্ছিলাম চলো সেটাও দেখা যাক একদম সুষম বেগে ঠিক আছে শরণ বরাবর তুমি কতটুকু উঠাইলা তুমি উঠাইলা হলো উঠাই কত ছিল টু উঠানোর দিকে উঠছে হলো চার মিটার ওকে উঠায় নিয়ে একবারে এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে আচ্ছা এখন কি হবে ব্যাপারটা এখন যে ব্যাপারটা হবে সেখান থেকে তোমার ওয়ার্ক ডান কতটুকু হয়েছে সেটা বের করো আর তোমার মনে হইতে পারে যে এই যে এখানে আমাদের ফোর্সটা হলো মানে জিরো সামেশন অফ এফটা যেহেতু জিরো হয়ে গেছে তার মানে এর সম্মিলিত কাজ হয়তো মানে এর কি বলে কি বলে হচ্ছে মানে তোমাকে প্রশ্নে যেটা জানতে চাইছে সেটা হলো যে প্রশ্নে জানতে চাইছে যে তোমার কৃত কাজ কত ওকে এখন দেখো যে সামেশন অফ এফ জিরো এটা দ্বারা কি বুঝাচ্ছি এটা দ্বারা বুঝাচ্ছি তোমার এদিকে একটা বল দিস আর এদিক বরাবর কি একটা বল আগে থেকে কাজ করতেছে যেটা হলো এম জি সাইন থিটা এদের মানে সম্মিলিত কাজ কতটুকু তাহলে আমাদের ওয়ার্ডটা আসতো জিরো ওয়ার্ডটা কেন জিরো আসতো কারণ দেখো আমাদের এই সামেশন অফ এফটা হলো জিরো এর সাথে যদি ডট এস দেয় জিরোর সাথে কোনো কিছু গুণ করলে সেটা তো নিশ্চয়ই জিরো আসবে এখন এটা জানতে চাই না আমাদের প্রশ্নে জানতে চাইছে যে তোমার কৃত কাজ কত যেহেতু তোমার কৃত কাজের কথা বলছে তাহলে নিশ্চয় শুধুমাত্র তুমি যে ফোর্স এফ টা দিছিল সেটা নিয়ে কাজ করতে হবে তার মানে আমাদের ডাব্লু এফ মানে তোমার তুমি যে বল দিয়ে কাজ করছো সেই বলের জন্য ওয়ার্ক টান বের করতে হবে সেই বলের জন্য যদি ওয়ার্ক টান বের করি আমার প্রথমে এই ফোর্স এর মানটা জানা প্রয়োজন এই ফোর্স এর মানটা জানা প্রয়োজন কিভাবে করতে পারি সামেশন অফ এফ ইকুয়ালস হবে এফ মাইনাস এম জি সাইন থিটা আমি ধরে নিলাম ওই যে ওই দিকে পজিটিভ এদিকে নেগেটিভ खुब सहजे एफ एर मान जो बसाओ एम जी सैन थी कर আমার অতিভুজ এস তাই না তাহলে আমার এই ডাব্লিউ এফ এর সূত্রটা আসতেছে এম জি এইচ 
তোমরা সাধারণত ধূপধাপে যখন একটা বস্তু এরকম আনত তল বরাবর যায় বা কোন একটা বস্তুকে এরকম ভাবে টেনে তোলা হয় তোমরা ধূপধাপ এম জি এইচ বসায় দাও ধূপধাপ বসায় দিলেও হয় কিন্তু জিনিসটা কিভাবে আসে সেটা জানাটাও ইম্পর্টেন্ট এই যে এইভাবে আসলো ঠিক আছে আমরা দেখো কোন প্রকার ধূপধাপ করি না আমরা একটা হালাল ভাবে বের করছি এই ফোর্স এর মানটা বের করছি এবং এই ফোর্স টার সাপেক্ষে কাজ বের করার চেষ্টা করছি ওকে অনেকে জিনিসটাকে এরকম ভাবে বুঝাই মানে আমি যখন ক্লাস করছি আমাদের ভাইয়েরাও এভাবে বুঝাইছে যে তুমি যখন বস্তুটাকে এই রকম ভাবে উপরের দিকে উঠাচ্ছ তখন আসলে লিটারেলি তুমি অবিকর্ষের বিপরীতে একটা বল কাজ করতেছো অবিকর্ষের বিপরীতে যেহেতু বল কাজ করতেছে এখানে এই এইচটা বিবেচনায় আনছে যে এই বরাবর উপরের দিকে উঠতেছে একটা আর এই বরাবর উপরের দিকে উঠানোর জন্য আমার এইদিকে যে এম জি বল কাজ করতেছে এম জির বিপরীত দিকে একটা ফোর্স দিতে হচ্ছে এটা আমার ভাইয়েরা যখন আমি পড়ছি আমার ভাইয়েরাও এভাবে বুঝাইছে এম জি এর বিপরীত দিকে একটা বল দিতে হয়েছে এইভাবে এই আমার প্রয়োগকৃত বল এফ এর মান হলো এম এফ এর মান হলো এম জি এর সমান আর এইচ হলো সরণ মানে এস টাকে এইচ এর সাথে তুলনা করে সরণ এভাবে ইয়া করে এম জি এইচ সূত্র দেখা দিচ্ছে ওকে তো ওরকম ভাবে না যাই আমরা আশা করি বুঝতে পারছো যে কিভাবে কি আসে এম জি এইচ তো এম এর মান বলা আছে জি এর মান বলা আছে এইচ এর মান বলা আছে খুব সহজে আমরা পেয়ে যাব এরপরে আসি আমরা পাওয়ার নিয়ে পাওয়ার মানে জিনিসটা কি এতক্ষণ আমরা ক্ষমতা নিয়ে পড়াশোনা করলাম এখন আমরা পড়াশোনা করব মানে এতক্ষণ আমরা কাজ নিয়ে পড়াশোনা করলাম এখন আমরা কাজের হার বা ক্ষমতা নিয়ে পড়াশোনা করব ক্ষমতা নিয়ে পড়াশোনা করাটা কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ কোনো কাজ হইতে যদি মনে করো এক সেকেন্ড টাইম লাগে আর ওই একই কাজ কেউ যদি এক বছরে করে ঠিক আছে আমি কেমন যেটা বলছিলাম যে বাস্তব জীবনের টাকাটা হলো আমাদের এই এনার্জি বা বাস্তব জীবনের টাকা হলো এনার্জি এখন কেউ যদি ওই টাকার খরচ এক সেকেন্ডের মধ্যে করে আর কেউ যদি ওই টাকার খরচ এক এক বছর ধরে করে তাহলে নিশ্চয়ই এদের মাঝখানে একটা পার্থক্য আছে তার মানে তাহলে আমরা ওয়ার্কের সাথে ওয়ার্কের হার মানে কত তাড়াতাড়ি ওয়ার্ক করতেছে এরকম একটা ব্যাপার সেপার আনা উচিত সেরকম ব্যাপার সেপারটা হলো আমাদের ক্ষমতা ক্ষমতা জিনিসটা কি ওয়ার্ককে যদি আমরা টাইম দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা কাজের হার বা এনার্জি পরিবর্তনের হার পাবো এই এনার্জি পরিবর্তনের হারটাই হলো আমাদের ক্ষমতা তো এই জিনিসটা কি কিভাবে প্রকাশ করা যায় এই জিনিসটা আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি ও আচ্ছা আরো কিছু জিনিসপত্র দেখানো হয় নাই সেটা হলো ডাব্লু কে যেহেতু ডাব্লু ইকস এফ ডট এস আর সাধারণত ডট এস তাহলে এফ কে আমরা এরকমও লিখতে পারি এম এ তাই না এম এ ডট এস এরকম ভাবে আমরা লিখতে পারি তো এই তো এটাই আচ্ছা এরকম ভাবে লিখলে তখন আমাদের এই এক্সেলেশন এটা একটা ভেক্টর আর এস এটা একটা ভেক্টর এদের মাঝখানে ডট প্রোডাক্ট হয়ে মানে এদের মাঝখানে কোন বিবেচনা এনে ডাব্লিউ কলস টু এম এস এরকম দিয়ে তারপরে অঙ্কগুলো করতে হয় অধিকাংশ সময় আমাদের নাইন এর বই যেরকম ভাবে দেয় এই এস টা সাধারণত এইরকম ভূমি মানে এক্সেলারেশন যেদিকে ঠিক সেই দিকে কাজ করতেছে সুতরাং কস থিটা এর মান হয়ে যায় কস জিরো ডিগ্রি কস জিরো ডিগ্রি এর মান ওয়ান সুতরাং এটা আমাদের লিখতে হয় না একইভাবে এটা থেকে বুঝতেই পারতেছো যে এম জি এইচ এখান থেকেই আসে ওরকম ভাবে না যায় আচ্ছা আশা করি এখানে কমপ্লিট হয়ে গেছে তো আমাদের এই ডাব্লু ইকলস এফ এস এই জিনিসটাকে আমরা কিরকম ভাবে লিখতে পারি ডাব্লু ইকলস এফ এস ডিভাইডেড বাই টি আর এই এফ ইকলস টু এস বাই টি এখান থেকেই বুঝতে পারতেছো এস বাই টি এই জিনিসটা হলো আমাদের ভেলোসিটি তাই না এফ এস এদের মাঝখানে একটা ডট ছিল টি দিয়ে ভাগ করে দিলাম তাহলে এফ ডট আমাদের পাওয়ার হলো এফ ভি কস থিটা ওকে এখন কেউ যদি ওই যে এরকম পি ইকালস এম ডাব্লু থেকে দেখি ডাব্লু থেকে এম এস কিভাবে ক্ষমতা বের করতে বলছে আর কোন একটা ট্রেন দিয়ে একদম পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড সমবেগে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড সমবেগে আমি উপরের দিকে একটা বস্তু উঠাচ্ছি পাঁচ 